எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் பீப்புளுக்காக ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி அது நல்லதா கெட்டதா பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பற்றி பேசுவோம் அந்த பென்ஷன் ஸ்கீம் பேர் வந்து பிரதான் மந்திரி ஸ்ரம் யோகி மான்தன் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் உள்ள அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் பீப்புள் அதாவது பதினையாயிரம் ரூபாய்க்கும் வரும் கீழே வருமானம் இருக்கிறவங்க இதில் சேர்ந்தா அவங்களுடைய அறுபதாவது வயசில் மூவாயிரம் ரூபா பென்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்கீமில் சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டு வயசில் சேர்கிறவங்க ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கட்டணும் நாற்பது வயசில் சேர்கிறவங்க இரநூறுவா கட்டணும் ஸோ ஒரு ஆவரேஜாக பார்த்தா ஒரு இருபத்தொம்பது வயசு அந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா நூற்றி பதினோரு ரூபான்னு வரும் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி பதினோரு ரூபா இவங்க கட்டுறாங்கன்னா அதே அளவு அமௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டும் போடும் அப்போ இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஆச்சு இப்படி அறுபது வயசு வரைக்கும் கட்டணும் அறுபது வயசு வரைக்கும் கட்டினா தான் இதில் பென்ஷன் கிடைக்கும் அப்போ அறுபதாவது வயசில் வந்து இவங்க எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபா பென்ஷன் தருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி இன்றைக்கி மூவாயிரம் ரூபா கிடைச்சா யாராவது குடும்பம் நடத்த முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது இது பதினெட்டு வயசில் ஒருத்தர் சேர்றாருன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழித்து அவருக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபா கிடைச்சா என்ன பிரயோஜனம் இதில் நான் இன்றைக்கி இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் பின்னாடி பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு அன்றைக்கி அந்த சமயத்தில் ஒரு டீனுடைய வில வந்து பத்து பைசா அல்லது அதிகமாக பதினஞ்சு பைசா பதினஞ்சு பைசான்னு நினைக்கிறேன் நான் சூரியலா சித்திரங்கள் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா கவுண்டமணி கூட அந்த காஜா ஷெரீஃப் அந்த கிட்ட சொல்லுவார் பதினஞ்சு பைசா தானே டீ போய் குடிச்சிட்டு வாடா அப்படின்ட்டு ஒரு ஜோக் கூட வரும் அதில் ஸோ பதினஞ்சு பைசா டீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு பத்து பைசாவாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி பத்து ரூபா அந்த டீ அப்போ கிட்டத்தட்ட அறுபதுலேருந்து நூறு மடங்கு விலை ஏறி இருக்குது நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் அப்போ பதினெட்டு வயசில் ஒருத்தர் இதில் சேர்றாரு அப்படின்னா அறுபது வயசில் இதே மாதிரி இந்த டீனோட விலை அறுபது மடங்கோ இல்லை நூறு மடங்கோ ஏறுது அறுபது மடங்கு ஏறுறதாவே வச்சுக்கோம் அறுநூறுவா ஆகிடும் டீ அப்போ இவங்க கொடுக்குற பென்ஷனில் அந்த அறுபது வயசில் அஞ்சு டீ தான் குடிக்க முடியும் இல்லை அவ்வளோ விலை ஏறாது பத்து மடங்கு தான் விலை ஏறுன்னு வச்சுக்கோங்க நூறுரூவா ஆகிடும் டீ நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நூறுரூவா ஆகாது நிச்சயமாக ஆகும் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துலேயே அஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு ரூபா ஆகும் இருபது ரூபா ஆகும் அப்படின்னு நூறுரூவா ஆகிடும் நூறுரூவா ஆனால் கூட முப்பது டீ மட்டும்தான் குடிக்க முடியும் இந்த மூவாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு அப்போ ஒரு கப்பல் எப்படி மூவாயிரம் ரூபா வச்சுட்டு வாழ்வாங்க முப்பது நாளைக்கு முப்பது டீ தான் குடிக்க முடியும் ஒரு டீ வாங்கி பாதி பாதி தான் குடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து எந்த வகையிலுமே பிரயோஜனம் இல்லாத திட்டம் இதுக்காக நூற்றி பதினோரு ரூபா ஒவ்வொரு ஒரு கோடி பேர் இது வரைக்கும் சேர்த்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நூற்றி பதினோரு ரூபா ஆவரேஜாக நான் சொல்கிறது ஐம்பத்தஞ்சும் இல்லாமல் இரநூறு இல்லாமல் இடையில இந்த இருபத்தி மூணு வருஷம் கூட்டி இருபத்தி மூணு நாள் வகுத்துருக்கோம் ஸோ அது வந்து இப்போ நூற்றி பதினோரு ரூபான்னு வருது அப்போ ஒரு கோடி பேர் ஏற்கனவே சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நூற்றி பதினோரு கோடி ரூபா மாதம் மாதம் பப்ளிக்கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணி அதே ஈக்குவலான அமௌண்ட்டு பட்ஜெட்டில் ஏற்கனவே வரியாக வந்த பணத்துலேருந்தும் கவர்மெண்ட் எடுத்து இந்த இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் எல்ஐசி கிட்டே கொடுத்துருவாங்க ஸோ எல்ஐசிக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா மாதம் மாதம் ஃப்ரீயாக கிடச்சிருக்கு இந்த பணத்தை அவங்க பென்ஷனுக்கு கொடுக்கணும்னா மினிமம் நாற்பது வயசு சேர்ந்தவங்களுக்கு கூட பென்ஷன் இருபது வருஷம் கழிச்சு தான் கொடுக்கணும் அப்போ இருபது வருஷம் வரைக்கும் மினிமம் நான் சொல்லுவேன் மினி இருபது வருஷம் வரைக்குமே எல்ஐசிக்கு ஒரு பைசா அதிலேருந்து பே அவுட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக மாதம் 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 இந்த இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் கடைசியாக பார்த்திங்க இவ் இவங்களுடைய லட்சம் எய்ம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் நாட்டில் வந்து இந்த பதினே இந் இந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணணும் இன்னை வரைக்கும் வந்து ஒரு கோடி பேர் தான் செஞ்சுருக்காங்க இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் பத்து கோடி ஆக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி எப்படி சேர்த்து எல்லாம் நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் எல்லாத்தையுமே உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாங்க நான் சொல்ல ஒரு கோடி பேர்த்துக்கே வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா மாதம் போகும் அப்படின்னா இதில் நாற்பது மடங்கு பெருக்கிக்கும் எவ்வளோ ஆகும் இப்போ கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் ஒம்பதாயிரம் கோடி ரூபா போகும் அதாவது பாதி வந்து பப்ளிக் கிட்ட இருந்து வாங்கினது ப்ரீமியம்னு அதே அமௌண்ட்டு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து போடுறாங்க சரி மூவாயிரம் ரூபா பென்ஷன் கிடச்சின்னா இருபது வருஷம் கழிச்சு நாற்பது
கடைசியில் வந்து பென்ஷன் கிடைக்கும் ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பென்ஷன் வாங்கிட்டே இருந்துட்டு கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யாராவது இறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க குழந்தைகளுக்கு அதில் என்ன அமௌண்ட் கார்பஸ் ஃபண்டு அமௌண்ட்டோ அந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இந்த ஸ்கீமில் மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபா வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கும் கொடுத்துட்டு வருவாங்க திடீர்னு அதில் யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னு வைங்க இந்த பென்ஷன் பாதி ஆகிடுவோமா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் கிடைக்கும் நான் கேட்குறேன் கார்பஸ் ஃபண்டு அமௌண்ட் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது வாங்கிட்டு இருக்கிற ரெண்டு பேர்த்துல ஒருத்தர் இறந்துடுறாங்க அப்போ மீதி இன்னொருத்தருக்கு அதையும் பாதி அந்த ஃபண்ட் அதே தானே அதே வட்டி தானே வரும் அவங்களுக்கு பாதி தான் கிடைக்குமா இதுவே ஒரு அநியாயம் இன்னொரு மிகப்பெரிய அநியாயம் என்னன்னா அவங்களும் இறந்துட்டாங்கன்னா இந்த பணம் அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு யாருக்கும் போய் சேராது எல்ஐசிக்கே போயிடுவோமா அப்போ யோசிச்சு பாருங்க வட்டியே இல்லாமல் அவங்க பா வருஷ வருஷம் வருஷ வருஷம் பணம் வாங்கிட்டு இது அறுபது வயசு ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் இருக்காங்க இறந்துட்டாங்கன்னு வைங்க மாதம் மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்கலாம் நாலு வருஷம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா மூவாயிரம் மூவாயிரம்னா முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு வருஷத்துக்கு கணக்கு போட்டிங்கன்னா முப்பத்தாறு எழுபத்தி ரெண்டு ஒன்று நாற்பத்தி நாலு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா பே பண்ணிகிட்ருப்பாங்க திடீர்னு அவங்க ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதாவது வருஷத்துக்கு பதினெட்டாயிரம் அவங்க ஒரு பத்து வருஷமே இருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஏற்கனவே அந்த இவங்க கட்டின அமௌண்ட்டும் கவர்மெண்ட் போட்ட அமௌண்ட்டும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அவங்க கிட்டே இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு வட்டி தான் கொடுக்க போகிறாங்க வட்டி தான் கொடுக்க போகிறாங்க அசல் கிடைக்கவே கிடைக்காது யாருக்கும் கிடைக்காது உங்களுக்கும் கிடைக்காது உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்காது இது என்ன ஒரு ஸ்கீம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு பாலிசியில் நம்ம சேர்கிறோம் கடைசியில் வர்ற கார்பஸ் ஃபண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் சேருவீங்களா இதை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே பண்ணுது அப்படின்னா எங்கே போய் முறையிடுறது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ முறையிட வேண்டியது பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட தான் எங்களுடைய வரிப்பணத்தையும் வீண் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் எங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் சொல்லி வாங்கி ரெண்டையும் போட்டு எல்ஐசி வளர்த்தி விடாதீங்க எல்ஐசி வளர்ந்துடும் இப்படி பணம் வாங்கிட்டு திருப்பியே கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு பென்ஷன் கொடுத்தா ஏன்னா அறுபது வயசுக்கு மேலே எத்தனை பேர் உயிர் எழுபது வயசு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு வாழ்ந்து இருப்பாங்க கிடையாது அறுபது வயசுக்கு மேலே தான் பென்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் மூணு நாலு வருஷத்துலேயே ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க பேரில் இருக்க மூணு லட்ச ரூபா எல்ஐசிக்கு போய் சேர்ந்துடும் என்ன ஸ்கீம் தயவு செஞ்சு இதை வந்து எல்லோரும் கன்சிடர் பண்ணி ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு அப்பீல் பண்ணுங்கள் ஐ ஐ எம் ஆல்சோ அப்பீலிங் டு த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஸ் அ சிட்டிசன் இட் பிகம்ஸ் மை டியூட்டி டு மேக் அப்பீல் டு தி ப்ரைம் மினிஸ்டர் இந்த ஸ்கீமை ப்ளீஸ் இது வந்து யூஸ்லெஸ் ஸ்கீம் யாருக்கும் எந்த வகையிலுமே பயன்படாத ஸ்கீம் நாற்பது வருஷம் கழித்து மூவாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் நாற்பது வருஷம் கழித்து மூவாயிரம் ரூபா என்ன பண்ணுறதுங்க விலவாசி எப்படி ஏகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் நான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் சேரும்போது எனக்கு வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் கிராஸ் சேல்ரி ஆனால் அன்றைக்கி அழகாக குடும்பம் நடத்தலாம் ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு யாராவது வேலைக்கு வருவாங்க வரமாட்டாங்க ஏன் விலவாசி ஏறிடுச்சு அப்போ இருபத்தெட்டு வருஷத்துலேயும் இவ்வளோ விலவாசி இன்றைக்கி நாற்பதாயிரம் ரூபா கிடைச்சா தான் அதே வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்போ இருபது மடங்கு வேலை ஏறிடுச்சு இதே மாதிரி தானே இன்னொரு நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எவ்வளோ விலவாசி ஏறும் மினிமம் குறைஞ்சபட்சம் என்னுடைய கணிப்படி இரநூத்தம்பது ரூபாயாவது இருக்கும் ஒரு டீனுடைய வேலை நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த மூவாயிரம் ரூபாய் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வாங்கிட்டு என்ன பண்றது இதை பல பேர் வந்து சிறப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க இதை ப்ரொமோட் பண்றாங்க பல சேனல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கு எத்தனை ஐஏஎஸ் ஆபிசர் இருப்பாங்க எத்தனை ஐஆர்எஸ் ஆபிசர் இருப்பாங்க எத்தனை எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ஆபிசர் இருப்பாங்க ரிசர்வ் பேங்க் இருக்கு இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஐஆர்டி இருக்கு யாருக்குமே புரியல மூவாயிரம் ரூபா வந்து இருபது வருஷம் கழிச்சோ இல்லை நாற்பது வருஷம் கழிச்சோ கிடைச்சா பத்து பைசா பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு யாருக்குமே புரியல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து அவங்க எல்லாருமே ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அவங்க டியூட்டி இல்லைங்கும் போது இட் பிகம்ஸ் அவர் டியூட்டி நம்ம தான் செய்யணும் இப்போ நம்மளுடைய வரிப்பணம் வீணாகுது நம்ம கையில் இருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் வாங்குறாங்க அப்படிங்கும்போது இதை நம்ம தான் வந்து பயனுள்ள வகையில் இருக்கணும் நாளைக்கு நம்மளுக்கு பயன்படணும் நாளைக்கு இருக்க போகிற யார் உங்களுடைய மகனோ மகளோ பேரனோ பேத்தியோ நீங்கள் கட்டுற பண்ண லம்சம் அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்தா தான் இது பயனுள்ளது இது எல்ஐசிக்கு தான் போய் சேரணும் எல்ஐசி வளர்த்துருக்கா நீங்களும் நானும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய வரிப்பணமும்
சாரி அறுபது இல்லை எட்டாயிரம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடி ரூபா பக்கம் போகும் ஸோ ப்ளீஸ் இதை வந்து மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்கீம் பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது தெளிவாக சொல்லுங்கள் எல்லாருமே அவங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் சொல்லி இந்த ஸ்கீமை நிறுத்துங்க செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ளீஸ் ஷேர் இட் தேங்க்யூ